ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് എൻ്റെ പേര് സുധ എല്ലാവരും ഓണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണെന്നറിയാം വറുത്തരച്ച സാമ്പാറില്ലാതെ എന്ത് ഓണസദ്യയല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല വറുത്തരച്ച ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം വളരെ റിച്ചായ ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഈ സാമ്പാർ അതുപോലെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രുചിയുമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഒരു വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ കണ്ണൂരുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ വേണോ ഞാനിവിടെ പരിപ്പാണ് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തത് അരക്കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി കഴുകി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്കാണ് പരിപ്പ് കഴുകിയിട്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പരിപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ പരിപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടി മുകളിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടപ്പിട്ടിട്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കാം പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പിലോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് വിസിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം പ്രഷർ കുക്കർ ഞാൻ അടുപ്പിലോട്ടേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പുളി കുതിർത്തിടാം ഞാനിവിടെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പുളി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോക്കായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു നാല് വെണ്ടക്കയാണ് അതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തു എല്ലാം കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇതൊരു രണ്ട് മുരിങ്ങക്കായാണ് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറുത്ത് പോകും ഇത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതി ഇതൊരു വലിയ വഴുതനങ്ങയാണ് വഴുതനങ്ങ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചു കാര്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറുത്ത് പോകും പിന്നീട് ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകുമാണ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ പച്ചക്കറികൾ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മീഡിയം പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാമ്പാറിന് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് വറുത്തരക്കാനുള്ള തേങ്ങ വറുക്കുവാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ വറുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു തരാം മുക്കാൽ കപ്പ് നാളികേരം ഫ്രഷായി ചിരകിയത് അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് അത് കഴുകി വെച്ചേക്കുവാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് മല്ലിയുടെ സീഡ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കഴുകിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കട്ടിക്കായ കട്ടിക്കായാണിത് കട്ടിക്കായം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പാറിന് ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കട്ടിക്കായം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൗഡർ എടുത്താലും മതി പക്ഷേങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് താളിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വറുക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാനവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വറുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാന് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് വേറെ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് മറ്റുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാടൻ സാമ്പാറിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാവട്ടെ
അപ്പൊ ഉലുവ ചേർക്കാം ഉലുവ മൂത്ത കഴിഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉലുവ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ തീ ഏറ്റവും സിമ്മിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് മല്ലിയിടാം ഇനി നമ്മുടെ മല്ലി ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മല്ലി സ്ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറിലോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുളക് ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്ത എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത്തിരി കൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ജീരകം ചേർക്കാം കരിഞ്ഞു പോരുത്ത് തേങ്ങ അപ്പം സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കയ്പ്പാണ് കിട്ടുക ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വഴി തന്നെ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലപോലെ ഈ പാനിൽ നിന്ന് മൂത്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലപോലെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ അടുപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ പിന്നീട് ഞാൻ ഈ ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇടട്ടെ അതിനുശേഷം തക്കാളി പിന്നീട് മുരിങ്ങക്ക ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വഴുതനങ്ങായും വെണ്ടക്കായും വഴുതനങ്ങക്കും വെണ്ടക്കക്കും ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത പച്ചക്കറികളുടെ അത്രയൊന്നും വേവില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മുക്കാൽ വേവ് ഒരു പകുതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് വെണ്ടക്കയും വഴുതനങ്ങായും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ടീസ്പൂണും കുറച്ചും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെച്ചൊന്ന് നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്ട്രെയിനർ വഴി നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പുളിവെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് കാര്യം പുളി ആദ്യം നമ്മൾ പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ സാമ്പാറിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പുളി മൊത്തം നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ പുളി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ചേർക്കാം അത് ആ സമയത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് ബാക്കി ഒരൽപ്പം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം ഇതിലേക്ക് ഈ പച്ചക്കറികൾ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുവാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് ഒരു പകുതി ആവുന്നത് വരെ കുക്കാവട്ടെ നമ്മൾ പുളിവെള്ളത്ത് തന്നെ വേണം എപ്പോഴും പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പുളിയുടെയൊക്കെ എസൻസ് പച്ചക്കറികളിലേക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ നമ്മളിവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ തേങ്ങ മിക്സ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചൂട് ഉള്ള സമയത്ത് വേണം നമ്മളിനി ഇതൊന്ന് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവനായി തണുത്ത് പോകരുത് ഇതിപ്പോൾ പകുതിയോളം ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത്തിരി കൂടെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സി ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് അരക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചൂട് പോകട്ടെ തേങ്ങ മിക്സിൻ്റെ ചൂട് നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചൂ ചൂട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ഞാനിതൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വറുത്ത്
कावल कप वर्णन जाते थे उन्होंने नन्ना इटे नल्ला पेस्ट बोला अर्चड का तेंगा मिक्स नल्ला पेस्ट बोला अर्चिक आयु कंडीले इधर हम कार्ड चांग वाटे करने मार्टी वाका पच्चे करी वाला का वंदु इंजन शेष मात्रे इधर डे आवश्य उल्लो वो बोली क्या मिक्स इटे नए ना पच्चे करी वाला के तड़ाव निटे उल्� Nampre pressure ko kerela buat apa macam itu? Diaerna payip, hari ni pressure ko poyite, anu lala deh, ayang kami anjir sahaja. Apa pressure ko poyite ini dah dende? Adz nampre kita pasca kerela ko bandu ini yang selesa, ini dia leda ko open door open je ini tu, unda nalla tu boleh tau gaya cerita cerita itu cerita itu orang ada asam yang tu cerita. Apa lah adz cerita itu orang tu pasca kerela ni pagi buat apa? Ini dah, nampre kita ini ada open door ka. Ini nampre kita lekik, warna kayu. Wajar ni ngaiu cerka, apa ada yang berenda kah cerka? Wajar ni ngah, wala tulis tanya kerja kuat ni, apa wala tulis nama kita dua le, hari edit tete cerka. Ini nama kita mana mix ya? Ini ipa cerka tu orang, apa cerka ni kalau gula orang, nama kita bandu kita. Apa nama ni ipa cerka tu orang, berenda kah ya, wajar ni ngaiu mukai, kuka item day. Nampol pressure cooker cair itu isi tinggal dengan payah pun terang muka. Nampol naik itu bandar tinggi deh. Ini ada tawib aja. Ini nampol naik itu boleh awal cuci orang. Nampol ini selesa. Ini payah pun nampol berbicara untuk ikhna baca kari lori ke cerka. Pada pukul mula naik itu cerita cinta. Ini nama kita. Nama le warta rancu aja. Tengah mix se. Di lek cerita. Pada itu warta rancu tengah di lek cerita kuat. Pada mula naik itu cerita mandi itu di lek ini mixi jar le. Hal pun berlalu lagi. Nalai boleh kari gitu. Di lek cerita turut. Pada warta rancu tengah kuat cerita. Awas itu ni berlalu kau licik lagi. Nama kita uppa oka. Nama le hati cerita dah lindai air mulu. Uppu jarak tu orang, uppu korek cuci orang mana? Ini ni, nama le poli barang, muka muka alpha le jarak tu ni naik ni lo, kalau alpha kan poli barang, abda macam ni le naik naik nanti. Tapi ini sahaja tu, nama ke poli barang na, barang dia nukah, nukir tu jarak kan? Tapi ni, ani ni le poli ing gua orang tu nukat tu. Abah aki naik naik nana poli barang gua nama ke jarak kan? Tiri gua poli barang, payah ricci jarak kan? Pulih balon cerita ni, ini ini deh, tarik cerita ni, mana ada minit orang ni, wah betul, ipa cerita tu orang tu, segala ingredients, ada pun juga kita pasca cerita kita makan deh, ini orang ni nak kita ada cuci warka, buat ni tarik balon tu, kalau kita makan sambar ni tarik cuci untuk dikuat ni, ini mana ada minit orang ni, ini nak cerita ini kau kau mana, ini mana ada minit orang ni, ipa cerita tu orang tu ada pun le, ada ni segala masala ni mana, mana ni ada, mana ni ada, segala masala ni ada, masala ok. Nah, kita pasca kari ayam, paripah ayam, kita hendak cairan kita dalam dan dengkili, kurang kurang sesama itu boleh, terus kita kukuh kawan. Apa nama kita terus kita, kita cuci tangan dengan kukuh kawan. Ada 4 minit. Apa nama kita sambar ada 4 minit dalam, tanah bandar ini. Ini ini orang orang kita mati oleh cerita ini tanah yang mana ini ada ceria pan yang ini ada pelu orang kita. Apa pan itu nama kita sudah ikhaya. Adik aku ada 2 teaspoon beri cerita cair tu orang kita. Nah ini selesa ini beri cincin yang mana naik cuci air. Apa beri cincin ini pun mana naik cuci air kan? Yang ada lekor ini half teaspoon kadal ini yang saya arahkan. Atau boleh kalau ada half teaspoon uli wine gula saya arahkan. Ini ada dua untuk poti air. Pak kadal gum uli wine poti kan? Yang ini ada lekor ini dua batang mula guna poti cerita. Aduh boleh, rende rende karve peling gula, share kuan. Ini ni yang cawu oke deh. Ini tarik cewek cewek ingredients ni, nama kita sambar lo teke share tu orang kita. Anginnya, nama kita sambar ni tarik cuci orang. 
അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ നമ്മുടെ സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പുന്ന സാമ്പാർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്തിരി മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ സാമ്പാർ നമുക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ റെഡി ആക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഓണത്തിന് സാമ്പാർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സുധ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡി